Welcome to the End Time Sanctuary Present Truth Ministries. Ani nga panahon, halo-halo ang atong sinultian. O nga atong tunan karon, akong giuluhan o the quality of faith Jesus is looking for in the end time. Ang klase sa pagtuo o kalidad sa pagtuo nga gipangita ni Hesus sa mga tao nga nagpuyo sa katapusang panahon. The quality of faith, ang kalidad. Kung kita mangita ko sa kabutang, ang kalidad, the quality is the most important. So Jesus, si Hesus nangita og quality, kalidad sa pagtuo sa iyang mga katawhan nga nagpuyo sa katapusan nga panahon. Nga naman, there is a crisis of quality of Christian faith in the end time. Then sa Lucas 18.8. Si Jesus mingon, sa pagkatinood, pagbalik sa anak sa tao, makakaplag ka siya ang pagtuo niya sa kalibutan. When the Son of Man comes, will He really find faith on earth? What do you mean by that statement? Si Jesus nakita niya ang katapusan sa kalibutan. Nga sa hinapun sa kalibutan, dun ay kakulangan sa tinuod nga pagtuo mo nang mingon siya. Pagbalik sa anak sa tao, makakaplag baka siya pagtuo, tinuod nga pagtuo diha sa kalibutan. Jesus is looking to the very last day of events on planet Earth. See, something great importance is missing before He comes. Number one element of human response to salvation is the global crisis of Christological faith. Dili lamang personal. Sa usa ka lugar, global. Problema sa pagto. Nga naman kini. It is very explicit and empathic. Claro, kaayo. Will he really find faith on earth? Makakaplag ba siya? Tinood niya pagtuo niya sa kalibutan. Kinahanglan, ingon ni San Pablo, susiho na to, eksamino na to ang atong pagtuo. Kaya ang tinood niya Kristuhanon, nagatubo. In severe crisis, Christian growth is possible through the Holy Spirit. Look at nature. So really severe the situation, but the tree, ang kahoy ni lambo ni tubo na nanga, it is impossible. But tungod sa balang spirito, possible. Nga man sa katapusang panahon, nga no ang pagtuo o sa kakritikal, kaayo nga aspect sa pagtuo na itong Kristuhanon. Tungod kay, faith is utterly needed in crisis. To balance our faith, our relationship, the way we look at things, the way we look at God, and the way things that is happening should be utterly balanced in the time of crisis because crisis shape our understanding of everything. Mo nang mahita mo. Kulang sa pagtuo. World leaders, ang mga tao, mga leaders, tibok kalibutan karon na problema because of global problem. Usa ni ini is pandemic, COVID-19. But, dili lang na mao. Muhabot sa atong kalibutan na sa Ellen White, sa Patrick and Prophets, pahina 530 city. Nagaingon siya nga ang tibok kalibutan na gatanaw, matag nasyon, nag-observe, sagi kakusgon, sa nangahitabo, bisang asa nga element sa kalibutan, recognize something great decisive is about to take place. The world is on the verge of stupendous crisis. 
Ang kalibutan niya nagungaw sa hilabihan kadako nga krisis sa kalibutan. Makita na ito, tibok kalibutan. Calamities by land and sea, unsettled state of society, alarms of warm are portentous. They forecast the approaching events of greatest magnitudes. The agency of evil are combining their forces, consolidating. They are strengthening for the last great crisis. Great changes are soon to take place in our world and the final events will be rapid ones. Testimonies for the Church, Volume 9, 11. Crisis sa kalibutan. Makita na ito bisagasa. Hilabihan ng crisis. Crisis sa pamilya kami niyon. Ang divorce parihara sa Kristuhano ng dili Kristuhano ng rape. Ang economic problem dato man nga country o kabos parihan di atubang. Labor and employment bisagasa. Poor housing anywhere in the world. Supply of food, kulang sa pagkaon, climate change. But the biggest crisis is in the heart of the sinner. Sa kasing-kasing sa usaka makasasala na ang pinakadako nga crisis. That neglect to respond God's love and changing God's law to suit their reason and their state. Muna yung problema. Nakita ninyo karon. Same-sex marriage. God's ideal, no matter what happened to society, husband and wife quarrel, but yet they remain God's ideal. This is God's ideal. But there is a crisis because there is a wrong question. What is wrong with the world? There's nothing wrong in the world. Is God really in control? Yes. But this question is misplaced. Because the real question is, the human nature and human heart perverted God's ideal. Many parts of the world. I was just really hurt. A few weeks ago, I look at it. Africa, was the most conservative. Pastors from two denominations got married. What a curse! Just because that's what society is acceptable? And that is really the crisis. And it affects thousands and thousands of people because God's ang gibuhat sa ginoo nga babae o lalaki Diha sa kaminyon, karon lalaki, lalaki, babae, babae. Gidaot ang programa sa Diyos ng mo'y maghatag o kalipay. Letero ng atong kalibutan is a confused word. Nay mga bata, kinsa mo'y mong papa dong? Dahil kinsa mong papa, kinsa mong mama. O sa ano yung pagmamagpapa plus lalaki? Usaw ni o papagmama, pulos babae. Ang imong nga na-confuse. Naglibog. Kay naglibog, dili maka-decide o gun sa'y tarong o mayo. It's a big problem. Tanawar ako ng tao, diri. Nisaka pag yun sa kapayas. Nga ang kapayas, kabalo ka, nga pwede naman na yung dito sa ubos, nisaka pag yun. Muna'y crisis, logical thinking and acting. Sa inang kana, pila na may pagkuha ng kapayasa. Nga nung musaka pag yung magduko-duko di ang lison, kuha. That's what happened in our world. We are confused. Radical thinking and acting is destroying us. Nakadaot sa atong pagto. Crisis in the religious cover up. Dilita makatabang sa atong isig kaingon. O sa atong gipasangil, ang atong relihiyoso nga mga aktibitadis nga mga trabaho. I'm sorry. I'm late for divine service. I have no time to take good care of this person. There's a crisis. Crisis in natural and man-made calamities. 
Kani usa kini ka picture sa sa Dabo, miyagi si Typhoon Pablo. Thousand upon thousand had been destroyed, Miss Please. I saw people begging for food. Long kilometers. People lining, waiting for food. Everything was destroyed. Muna ang crisis nga mahita mo. Pero kani nga crisis, temporary ni. Dili ni eternal. And so, Napag your crisis karon sa gitawag og global fake news. Mas dalito uuan ang baka kaysa tinuod. Paspas kayo ang gossip kaysa gospel. Ang gossipil paspas kaysa gospel. That's what happened. Tanaw wala gud ning babae nag nagbutang siya. Ah, nawala nga itoy. Pero ang itoy naara sa ang likod ni Tago. This is an age of fake news. And the fake news is similar to the true news. So this crisis, mag-ausab sa atong panguna-una, mag-ausab sa atong pagto, this crisis changes the shape of our thinking and our faith and we're affected. Because we are in that crisis. Apan ang Old and New Testament naga insist the judge shall live by faith. Sa makadaghang gisulti kani Habakkuk 2:4, the judge shall live by faith. Ang matarong magkinabuhi sa iyang pagtuo. Mingon sa Pablo sa Galatia 3:11, ang matarong magkinabuhi da sa pagtuo. Sa Ebrohano 1:38, ang matarong magkinabuhi sa iyang pagtuo. Mo kani ang Balaan nga trabaho sa matag usa ka Kristohanon. Ingon sa Ellen White sa Faith and Works, pahina 78. You have to talk faith, you have to live by faith, you have to act faith, that you may have increase in faith, exercising living faith will grow to strong men and women in Jesus Christ. Ang problema, ang istoryahan na ito, kumusta man, ang atong mga personal. Nawala na nga ang istorya. Kumusta mga itong pagto? Nagkinabuhi ba ta sa pagto nga tinood? Wala na. Di na ganang istoryahan. Ang negosyo, ang panginabuhi, mga anak, unsa pa. Ang Diyos, padaplin. Mao na yung nakakrisis, nakaproblema. Pero di ka maningala kung magbasa ka lang, isudyante ka sa Biblia, mabasa ni mo na. Sa unang Pag-anhi ni Jesus, the first advent. Let's look what happened to God. Kaning mga tao sa Old Testament, before ni about si Ginoong Jesus, tanan nga kalihukan, seremonya sa sanctuary, all point to Jesus. pag niya, wala. Pero tanawa, during the first advent of Christ, there was a crisis of faith in His people Israel. Jesus repeatedly, this expression repeatedly, mingon siya, Oy of little faith, of lack of faith. Gamay nga pagto. Kulang sa pagto. Mingon sa Mateo 6.30, Oy of your little faith, kagamay sa pagto. To his disciples were terrified by the waves of the Galilee. He declares, Are you fearful, you little faith? Mateo 8.26, Si Pedro, sa dihang nga milakaw siya sa tubig, immediately si Isos, iyang gikuan ng iyang kamot para iyang agakayo ni Yun siya kang Pedro, ikaw, kagadyutay sa imong pagto, nga nung nagduwa-duha ka, Mateo 14.31, ikaw nga kagamay sa imong pagto, Mateo 16.8, ang kakulang sa pagto daw dili katuhuan sa unang pag-anhi ni Kristo. What are the factors that destroy or erode their faith? Si Sos Mion Canilia. Nga nung nahadlo ka man. Do you have still no faith? Marcos 4. Wala ba ikaw kiyong pagto? Question na ginawa Isos sa Diyas sa Lucas 8.25. Asa ang imong pagto? O siya, wala maghimog daghang minagro dito sa Nazaret tungod sa ilang kakulang sa pagtuo. Mateo 3.58. O 
og siya nahibulong sa hilabihan sa kakulang sa ilang pagto Marco 6 versikulo 6 Just imagine First advent they're looking for the Messiah when the Messiah come he evaluated iyang giasista kumusta ang pagto kulang gamay wala kulang gamay wala wala kulang gamay mo nang nahitabo Nahudtan sila sa tinood nga oil o gulay reserva. Pero, tanaw na to ang hintel. Kumusta man ang hintel? The faith of the Gentiles were astounding compared to the people of God Israel. Nga naman, hilabihan ang ilang pagto. Ang usaka Romanong centurion, si Jesus mingon kaniya sa iyong pagto, sa pagkatinood ako magaingon kanimo wala pa ako nakita sa makadako nga pagtuo sa tibok Israel gawas nining centurion nga miduol kanako Mateo 8:10 so tamparos sa katauhan sa Dios kulang gamay walay pagtuo samtang ang hintel nga walay magtuo Dios dunay great faith mingon siya sa usa ka babay nga gikan sa kanan. O woman, great is your faith. Matthew 18.28 Just exhibit. Gentile woman from Canaan. A Gentile centurions from the Roman. Jesus say, I have never seen such great faith in Israel. What shall we say then? Paul says, That the Gentiles did not pursue righteousness, but then the righteousness, even the righteousness of faith. But Israel pursuing the law of righteousness has not attained the law of righteousness. Why? Because they did not seek it by faith, but it is where? By the works of the law. Munang diperensya. Gitudluan na sa Diyos nga mauni ang tinuod nga dalan sa pagkamatarong, mauni ang agianan sa pagkamatarong, nagimo pagyot sila dalan nga sa ilang unahuna tarong. Unsay gua, hiwi. Mauni ang nakaproblema. That's the first advent. So magayon tayo nga, the micro to macrocosm of faith. The Roman Christians were famous for the great faith. Your faith is being reported throughout the whole world. Romans 1.8 Just imagine that. Ang Israel na may katawahan sa Diyos, kulang, gamay, walay, pagtuo, samtang ang Gentiles ng mga Romanon, mingon si San Pablo, your faith ang imong panginyong pagtuo na nadungog sa tibuok kalibutan. Pero pag ato ni Jesus sa Israel, wa siya nakita ng pagtuo sama sa mga hintil. Kung sa may magadaot sa pagtuong kristuhanon, secularism and politics. Kung muhi mo na gaitang usa ka secular ang atong thinking, ang atong panghuna-huna, and we enjoy, we enjoy politics because politics is good science, but the people who play politics destroy us. Muna yung nakadaot. So, religious secularism destroyed genuine faith. Makadaot. Bisagun sa panang reliyon, Christianity, Hinduism, Protestantism, Judaism, Islam, Catholicism, all otherism, religion, destroy when they started to be thinking secularly. Diyas sa Roma 3.27, dunay gitawag diha ang balaod sa pagtuo. So, karoon na itong pangitaon. Ang quality characteristics nga gipangita ni Ginoong Isos. Kay mingon siya pagbalik sa anak sa tao, makakaplag ka siya og pagtuo sa yuta. Nga naman, mingon San Pablo sa Roma 14:23. Whatsoever is not of faith is sin. Bisag unsa nga atong ginahimo, atong ginatrabaho, ingon nga serbisyo sa Dios. Kung walay pagtuo ka na sala. Nga naman, maghatag ikapulo, way pagtuo. Sala. Magsimba kag sabado, way pagtuo. Sala. Magmisyonary, way pagtuo. Sala. Everything should be founded 
on faith. Because by faith, that's the basis of God's acceptance of all what we do in service of his name in his church, in his mission, in his kingdom. Number one, what kind of faith? Unsang a quality. Faith that overcomes the world. Pagto nga nagadaog sa kalibutan, pero kadaghanan ka ron ang atong pagto mo'y gidaog sa kalibutan. Unang Juan 5.4 for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world. Even our faith. We need a faith that would overcome the world. Is your faith able to overcome this world? Ikaduha. Precious faith. Treasured by believer. What kind of quality of faith Jesus is looking for? Faith that is precious. And Peter says that. Ono, ikaduhang Pedro, ono, ono. Those who have obtained like precious faith, hamili nga pagtuo, with us by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. Ang akong pangutana, ang imo bang pagtuo, hamili ba? Kanang pulong hamili, hinashasan na. Precious means something that is very expensive. Something that is to be treasure. That's the meaning of our faith. Number one is faith that conquers the world. Number two is precious faith. Number three, genuine faith. Kanag yung lunsay, tinood, genuine nga pagto. The genuineness of your faith being much more precious than gold. That perishes, though it tasted by fire, may be found praise, honor, and glory at the revelation of the Lord Jesus Christ. 1 Peter 1 7. So, una, pagto nga magadaog sa kalibutan, ikaduha, hamili nga pagto, ikatulo, usaka genuine nga pagto, gang ikaupat. Og dini balik tagamay sa genuine nga pagto, mingon si Lynn White. Genuine faith appropriates the righteousness of Christ. The sinner is made to overcome with Christ, for he is made partaker of divine nature, and thus divinity and humanity combine. Faith and works, 93. Genuine faith. We connect our weaknesses to God's strength, our ignorance to his wisdom, our frail humanity to his power and his divinity. Monik ang kinahangla na to. Dawato nato ang atong pagto. Ikaw pat, nga kalidad sa pagto. Most holy faith. Pinakabalaan nga pagto. Kumusta man ang inyong pagto? Balaan ba? Hamili ba? Nakadaog ba sa kalibutan? Genuine ba? Kung wala na, wait time, panahon sa pagpangita, pag ibalwet pag examine sa atong pagtoo kay kung wala kini, mauning ipangita ni Ginoong Isos, nga klase sa pagtoo. Ngayon si Jude, verse 20. But you, beloved, building yourselves up your most holy faith, praying the Holy Spirit, keep yourself in love with God, looking for the mercy of the Lord Jesus Christ unto eternal life. Ato dahil ni nga pabarugon. Let us build ourselves the most holy faith. Kaso lang atong mga pagtuo. Muna naging unis ang Pablo sa 1 Corinto. 15. Haguka nga pagtuo. Taphaw nga pagtuo. Dili balaan. Labing balaan nga pagtuo. Muna nga atong Pandayun, pinaagi sa pagpangamuyo sa balang espiritu o paghigugma sa atong ginoo, Diyos nga mahan o gunya, kanunay magtanaw sa kalooy ni Ginoong Isos nga tos kinabuhing huwag katapusan. Ang ikalima, justifying faith. O sa kapagto nga maghimo sa ato nga matarong. Opposite to condemnation. Therefore, having justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romans 5.1 The question is the faith you have can really justify you in the end. Unsang klaseng pagtuo? 
Kung dili mo na makatarong sa ato, yabag pa kita kaayo, kung saan na ito na? Mo nang ipangita ni Ginoong Isos. In order for man to be justified by faith, faith must reach to a point where it controls the affection, the impulses of the heart, and it is by obedience that faith itself made perfect. Justification is opposite to condemnation. God's boundless mercy is exercised towards those who are wholly undeserving. He forgives transgressions and sin for the sake of Jesus, who has become the propitiation of our sin. Through faith in Christ, the guilty transgressor is brought in favor with God and into the strong hope of eternal life. Faith and works, one of four. Ang ikalima nga kalidad. Faith that works with love. Kini nga klase sa pagto. Kumusta man ang atong pagto? Naga, nagatrabaho ba ni? Sumala sa gugma sa Diyos, agapi love. For in Christ neither circumcision and circumcision avails nothing but faith working through love. Galatians 5.6 Kumusta man ang atong pagto? Ang ikaw nun, makaluwas nga pagtuo. Ang imo bang pagtuo, eh, makaluwas ba sa imo? Kay kung dili, mangita kita. Ni atong pagtuong makaluwas ka na to, makatarong ka na to, makatrabaho, pinaagi sa gugma, makadaog sa kalibutan, genuine, balaan. Saving faith. Result of personal salvation. For by grace you have been saved through faith, and not of yourself, it is the gift of God. Not of works, lest anyone boast. Ephesians 2.8 Saving faith is a living faith. Ang pagtuong na makaluwas, maoy pagtuong na buhi. Kay daghan sa atong pagtuong on silin white, may basa ko sa daghan. Ang failure na ito, kapakyasan sa kadaghan sa atong kinabuhing Kristuhanon, tungod sa kakulang sa pagtuong. Ngayon man, kay nagatuo ta sa atong kaugalingon kaysa nagatuo diha sa Diyos. Ikapito. Faith certified by works. Ang pagtuo nga may ebidensya diha sa buhat. Kadaghanan ka nun, nagabuhat kulang sa pagtuo. Nagaistorya kulang sa pagtuo. Faith perfected by the works of love. Komo na nga teksto? Sumala sa Santiago 2, 24-26. Imong makita ang tao nga siya gimatarong sa iyang binuhatan. Dili sa iyang pagtuo lamang. So sa makausapa si Rahab nga usa ka bigaon na matarong sa iyang pagtuo. Sa diha nga gidawat niya ang mga sulugon o giyang gipa lakaw sila sa laing nga dalan maingon man usab ang lawas wala ang espiritu patay mausab ang pagtuo nga walay buhat patay kadaghan sa atong mga trabaho pulos patay kung patay na gani ang atong pagtuo bisag unsa ug pa na din na the evidence of faith is works the cert the certified of works is faith. Parihan na sila gikinahanglan. But faith perfected by love. Number eight. Kinahanglang magdato ta sa pagtuo. Mga dato na ta sa mga material nga butang. Edukasyon, position, ranggo, kalibutanon nga material temporary. Pero kumusta man ang atong pagtuo? Has not God chosen the poor of this world to be rich in faith? That's a challenge to the rich. Pero gipakita sa Biblia, kadaghan ng mga tao nga hilabihan ka dato si Abraham. Ang pagtuo, modelo, amahan sa pagtuo. Kadaghan mga dato sa Biblia, pero nga nung ang ilang pagtuo, 
ni uh, sa kwalidad. Quality of faith. Because they choose. Kita po pa ta. Wala pa tayo kwarta, wala pa tayo property, wala pa tayo ranggo, wala pa tayo position, kulang pa tayo pagto, pagbalik sa ginawa, sa tayo butang. Ni sila niyos. Muling pangutan na ni Ginoong Isos. Can Jesus really find faith? Ningon sa Lino White, faith and works go hand in hand. They act harmoniously in the work of overcoming. Works without faith are dead, and faith without work is dead. Works will never save us. It is the merit of Christ that will avail in our behalf. Through faith in Him, Christ will make our imperfect efforts acceptable to God. The faith we are required to have is not do nothing faith, but it is a saving faith is that which works by love and purifies the soul. He will walk intelligently in the way of God's commandments. Faith and works, pages 48, 49. We must have the faith that works by love that purifies the soul. Muna yung kikinahanglan niya pagtuo ni Ginoong Isos. Kikinahanglan. O gang pagtuo, kanang pagtuo, nga mula hutay sa katapusan. This is the call of endurance on the part of the saints who obey God's command and remain faithful to Jesus. Revelation 14, 12. The final and ultimate goal of a Christological faith. O ang resulta sa inyong pagto, maong kaluwasan. Ono Pedro, ono Nuebi. Conclusion. Sa pagtapos na ito nini, bisag unsa nga dili pinaagi sa pagtuo, sala. So atong hinungduman mga kaigsunan, si Jesus nangita, sa walo ka klase, walo ka qualification of faith that He needed in the end time. Faith that overcomes the world. Genuine faith perfected and certified by works of love, living and saving faith, it must be the most holy faith, justifying it is enduring. These are ultimate questions of our Christian faith. Munang mingon sa ginoong Isos, pagbalik sa anak sa tao, makakaplag ka siya ang pagtuo. Ako nagalao mga kaigsunan, na kining atong minsahe karun, mabot sa inyong igdulungog, Atong eksamino ng atong matagusa ka kinabuhi ang atong relasyon sa Diyos. Kumusta ning atong pagtuo? Pangmintinance lang o pagtuo ngadto sa kinabuhi nga way katapusan. Hinaotong ta nga ang Diyos maghatag sa ato ni ining walo kakalidad qualification sa pagtuo nga gikinahanglan sa mga tawong nagkinabuhi sa katapusan ng mga panahon. Atong hinungduman, atong ning sumpayan, unya sunod, unsa bagyo ng pagtuo. Kaya kalaghanan sa atong, nagisgot og pagtuo, pagtuo, pero dili pag yun, klaro. Pero karon kipangitaan ta, ni Ginoong Isus, sa kalidad, sa pagtuo, kaya daghan sa kalibutan, may pagtuo, pero hago ka, kulang, gamay, wala. Mo nang gikinahanglan mga kaigsunan. O ginaw itong ta, nga kining atong crisis sa pagtuo nga gitanaw ni Ginoong Isos. Ang matagusa sa ato, gitagaan o kahigayunan. Nga kita, makahimo. Sa pagsulbad sa atong problema, the crisis of faith. Because in the end, the just shall live by faith. This is my prayer.